kama ilivyo kawaida Dimen TV haiwezi kuacha kabisa kukuletea wewe mafunzo mbalimbali ambayo yanahusiana na maisha yetu halisia pia na hata maisha yasiyo na uhalisia nikizungumzia uh, dunia ya tatu ambayo haionekani kwa macho. Uh, tunakuletea mafunzo haya na leo ninakwenda kufundisha kitu ambacho kinahusiana na namna gani ya kumtambua uh, mtu ambaye hakupendi. Yaani huyu mtu ukikutana naye tu mara ya kwanza kuna baadhi ya tabia ukimsoma nazo unajua kabisa huyu mtu akupendi. Kitu cha kwanza kabisa cha kumtambua mtu ambaye akupendi. Kwanza kununa pindi anapokuona. Yaani pindi wewe unapotokea aidha umekuja upande fulani uh, mkakutana hivi basi anajinunisha yani anakuwa amenuna kabisa hata ukimwongelesha hata salamu yako anaweza asitikie asilimia kubwa unakutani kanuna kajinunisha huyo ni moja ya mtu asiyekupenda kabisa na apendi yani kukuona kabisa a pili anapo unapokutwa na matatizo yeye hufurai yani yeye anafurahi pale unapopatwa shida mbalimbali anaona unahangaika basi yeye ni furaha kwake moyoni yani huyo mtu ujue hakupendi kabisa Yaani huyo ndo mtu asiyekupenda na wewe muweke kama adui maana ukimkaribia sana anaweza akakufanyia vitu vibaya ambavyo vinaweza vikaja kuumiza roho yako ama vikaja kuharibu uh, malengo yako ambayo unataka kutimiza. Jambo lingine la tatu hataki kusikia kabisa ukipewa hongera. Yaani yeye akisikia umepewa hongera yani ndo kwanza yani anachukia. Yaani anataka kabisa kusikia umepewa hongera, kwamba hongera kwa kufanya kitu fulani. Yaani anaona kama kuna kitu yeye kinampungukia unavyopewa wewe hongera. Kwa hiyo huyo ni naye ni moja ya mtu ambaye hakupendi kabisa, nayo ni moja ya dalili. Na mtu huyu unaweza ukamuona pale ambapo unapoongea na wenzako a uh, wenzako akawa anakupa hongera kwanza yeye asilimia kubwa atakaa pembeni atakuwa amejinunisha yani ametulia akupe hata hongera ujue huyo ni mmoja ya rafiki ama mtu asiyekupenda kabisa yani hana upendo na wewe hata kidogo yani hata chembe hana kwa hiyo huyu mtu kama huyu akisikia tu kwamba ah, jambo fulani limekuta baya ambao limehatarisha maisha yako yeye anaweza kufurahi Jambo la nne hapendi kuona juhudi zako juu ya jambo fulani. Mfano mzuri ni mfano kwa wale ambao ni wafanyabiashara na watu ambao ni wakulima. Yaani yeye akikuona labda uko shambani, unafanya maandalizi ya shamba mapema kabisa kabla hata yeye, yani unakuwa umemtangulia basi ye midomo pale unakuta na inyanyua juu juu. Yaani hapendi kabisa kuona kile kitendo. Yaani anataka yeye atangulie kwanza, alafu wewe ndo ufate ili apate sehemu ya kusema kwamba umemuiga yeye. Yaani hapendi kuona zile juhudi ambazo unazifanya zinazomtangulia yeye. Yaani anataka juhudi zile ambazo an, unazifanya wewe ziwe za kwake yeye. Afanye yeye kwanza alafu wewe ndo uje ili apate pa kusema kwamba anaiga, ananiiga wewe. Pia Akiona unashughulikia jambo fulani la kimaendeleo basi naye anachukia sana. Pengine hata undugu ama urafiki ama ile uhusiano unaweza ukakata kabisa. Hii ni dalili moja yapo ya mtu ambaye hakupendi na anakuchukia balaa na mtu kama huyu anaweza akakusababishia mambo ambayo kidogo yakatarisha hata uhai wako. Mtu kama huyu si wa kukaa naye karibu hata kidogo ni kujitenga naye mbali. Ah jambo lingine la tano ah huwa anapenda matukio mazuri tu kutoka kwako. Yaani yeye anapenda vitu vizuri tu huyo unamfanyia. Mfano wewe ukiwa umekosa hela. Umekosa hela maana hela ukiwa nazo utafanya mazuri mengi. Pale ambapo unakuwa umekosa hela alafu yeye ali, unakuta alikuwa anahitaji mshiriki katika vile vitu vizuri tupu unakuta 
hata ule uhusiano wa karibu unakuta umepungua kukuchekea kumepungua yani uki, ufano ukitoa shilingi kadhaa ukimpatia mkononi basi atacheka jino la 32 utaliona ila usipo mpatia kitu ambacho ni, ni kizuri yani tukio zuri usipomfanyia event nzuri basi yeye anachukia yani ananuna kwanza anapokuona anageuka na pembeni ila kugeuka huko pembeni ukimwambia ah leo bwana twende tukafanye party unakuta anakuchekea huyo mtu si wa kukaa naye karibu maana huyo naye anaweza akawa hatarishi kabisa katika maisha yako. Hayo ni mambo matano muhimu sana. Usipende kukaa na mtu ambaye anapenda wakati wote umfanyie mazuri. Hata pindi inatokea jambo ambalo ni tatizo kidogo limekukuta kwako, unakuta ule ushirikiano haupo. Yaani anajiengua kabisa mbali na wewe. Alafu anakuwa kama hajasimama upande wako, yani anakuwa ana kama pande mbili wako anangata kidogo huko anangata kidogo au muda mwingine anakuwa kwako muda mwingi alafu anakuja anapunguza anakuwa kwingine akishaona we labda umefanya vizuri anakuwa tena kwako mtu kama huyu aitakiwi umruhusu kabisa kwenye mipango yako aingilie maana mtu huyu ni hatarishi anaweza akasababisha wewe ukapata kwa vikwazo mbalimbali ambavyo vikatokana na watu ambao nao ni jamii hiyo hiyo moja maana yeye anaweza akaenda akapeleka taarifa zilizo mbaya kwa upande mwingine wa rafiki zako ama ndugu zako ama wale watu ambao mnaheshimiana nao ili tu akuvunjie ile heshima kwa sababu ameona tayari ushampita kimaendeleo ama tayari ushamzidi kwa kiwango fulani ah ninakuomba kitu kimoja tu usubscribe Uh, chini ya video hii kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe unaweza ukabinya hapo ili kuna kengele pia itatokea utaibinya ile kengele itaeka alama fulani mbili pembeni hapo unakuwa umetani on notification pindi ambapo tunarusha tu video zetu hewani unakuwa unazipata mafunzo haya tutaandaa mengi uh, na ni vitu muhimu vinakuja vizuri mbeleni kwa sababu sasa hivi tunajipanga ili tuje kikamilifu zaidi Uh, unaangalia Demon TV ninakuomba nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa ukitazama mara kwa mara hapa Demon TV ukitupia macho kidogo ingawa hata hivyo hivyo hata kama ni viewers wachache lakini tunashukuru sana kwa sababu unakuwa hubaki hivi hivi kuna kitu hapa unaondoka nacho cha kujifunza kuna kitu ambacho unajifunza na kuna vitu vipya ambavyo unavipata na pia hata kama sio vipya bali kuna kitu ambacho unakipata kidogo yani hata kama ni kidogo sana uh, ila tutaendelea kuboresha huduma hapa Demand TV tuhakishe tunaandaa vipindi vingi vizuri na vyenye kuvutia zaidi hii ni moja ya topic ambayo leo nimeona nikusogezee uh, wewe kama mpendwa wetu mtazamaji wa Demand TV ili upate kufahamu watu wa aina hii watu ambaye yani mtu ambaye hakupendi kabisa Uh, aonyeshe ushirikiano na wewe kabisa yani uko mbali na wewe. Uh, ni sema asante nisiwe na maneno mengi. Nikuambie tu bye bye. Dime. TV burudani michezo na habari. Bila kusahau mafunzo. Nasi. Kuwa nasi. Hey.